Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Всем большой привет, дорогие друзья. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Одиннадцатая часть прохождения игры Метро Last Light на уровне сложности Ranger Hardcore. Видишь, я раньше с тобой, как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла. Ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Ну что, ребятки, мы находимся с вами в церкви после того, как сразились с болотным этим чудищем. Вот, и сейчас, наверное, пожалуй, нас ожидает одна из самых темных и стрёмных глав за всю игру. Ну, мне лично так показалось. Вот такая мрачноватая, конечно, она получится. Сейчас в этом скоро убедитесь. Но сначала нам надо оглядеться, все просмотреть традиционно, ибо... Ибо вот. Так, вот видите, патрончики валяются. По-прежнему я не могу сообразить, что же все-таки за патроны. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Спасибо. Ладно, мы потом о патронах поговорим. В наше время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. Дороги. Скоро должны быть. Отлично. Ну, закупаться особо. Хотя в тропе можно. Отборные, чистенькие. Бери, парень. Можно, в принципе, Короче, продать пистолетные патроны. Ну, ладно, пока оставлю, может, или да, продать а несколько штучек. Покупай, Оставим 18 штучек, 12 даже, нафиг. Все равно им не пользуюсь. Прошу прощения, у меня горло немножечко охрипшее, ребятки, поэтому несколько голос может кому-то другим показаться. А что у нас тут? Давайте послушаем базар вокзал. Все посвежей расскажи. Так что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк? Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Так, это у нас что? Это Калаш 2012. Там выжили люди. С ними говорили. Вместо нашего. Варвары их какие-то осаждают. Но они держат. У нас же ублюдок еще там вроде, да? Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться, пьесы писал бы, о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Все, добазарили. Да, мне ничего нам за это не дают, к сожалению. А у меня по-прежнему ублюдок только есть. Ну, мне, честно говоря, не очень хочется тратить деньги на Калаша 2012-го. К тому же, я думаю, он нам еще встретится тысяч, тысяч раз попозже. Плюс, все-таки, наверное, самая здесь крутая... Самый крутой автоматик это будет ВСК-94, наверное, ВСВ он здесь называется, или ВВС, ВВСС. Уж не помню я. Так. Ну, здесь особо нам менять нечего. Приклад у нас стоит. Лазерный целеуказатель стоит. Да что-то как-то и все. Значит, как-то в этой части, конечно, покупка оружия на нет свели. По нам все попадается по пути нам, поэтому. Там проходили как-то древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу. Во-первых, здесь хоть апгрейда не было во время торговли. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может. А есть достаточно, да, только найти автомат и его просто проапгрейдить. 
Опа. Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали. А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Чёрт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это лесница. Батюшки. Ух ты ж, перный театр. Вы посмотрите, что тут происходит. Самыскала меня взрывом заляпала. Да, забавно. Да, похищают походу нашу Анну, и нам сейчас вглубь в катакомбы в стрёмные предстоит идти. Ну что, ребятки, устраивайтесь поудобней. Давайте разглянем, что здесь, разглядим, что здесь валяется. Так. Бедолага со Спарты. Ничего от него взять нельзя. Классно так нарисовали церковь вообще. Такая наша, советский такой, российский храм. Ну, естественно, для антуража с катакомбами. Я просто бывал во множестве разных храмов по России. Какая-то там своя, знаете, атмосфера. Во! Успел записать, нифига себе. Только что же, считай, произошло, да, это у нас? Вспышечку дают за это. Ну как только что? Артем провалялся у нас сейчас в этом... В коме. В отключке было сколько времени прошло, хрен его знает. Так, о, здесь тоже ублюдок, только похуже немножечко. Дуплетик нам не нужен. У нас поинтереснее есть. Вообще, у этого сейчас продавалась сайга, но мы ее брать найдем чуть попозже, сайгу. Сайга это такая вот э, скорострельный такой дробачок тоже. Ну, как мне, как по мне. <laughs> Стреляет э, картечью. Очень кучно, очень скорострельно и очень убойно, кстати говоря. И это вот наш выбор в этой игре, ребятки. Против монстров самое будет оно. Ой-ой-ой, ты что это такое-то? <смех> Чуть не, сква... не спалился. Раньше времени. Так, ну что? Ничего здесь не валяется. Да, повторюсь, уровень будет такой темненький. Придется нам тут разглядывать каждую щелочку. Так, еще вот один ублюдок здесь, но он нам не поможет. Опачки. Так, сейчас у нас еще здесь глюки будут. Видите, когда нельзя лампочку включать, фонарик. Вот видите, я нажимаю на F. Вот такие вот происходят. Какие-то вот непонятные подсвечивания. Вот, это значит, какие-то призраки здесь рядом. О, мы сейчас эти катакомбы. И, блин, за раз ведь темно и жутко так. Ой, я когда играл, честно говоря, знаете, немножечко так жим-жим было что в этой игре не часто со мной встреча... случается. О. Да-да, зажигалочка, кстати, ёшкин какой-то. Зажигалочка вам в помощь. Тут вот факела висят. Их надо зажигать. И уже будет все гораздо оптимистичнее выглядеть. Так, это какие-то вот, смотрите, здесь э -э лумбари какой-то. Не, лумбари это с этим, с прахом. В стене, видите, такие могилы. Жуткие. Жуть, какая жуть. Так, ну еще зарыгалкой можно паутину некую пожечь. Вот, например, да, вот так вот. Еще вспышку мне дают. Еще, знаете, чем-то мне напомнило вот по 
вообще вот по антуражу, по атмосфере сейчас видео. Фильм старенький наш с Куравлевым, кто смотрел. Кто не смотрел, кто еще у нас из молодого поколения не знает про фильмы, то просто всем в обязательном порядке смотреть. Это наш кинематограф отечественный, советского, советского производства, да. Который пропускать просто категорически ну, не рекомендую я, во всяком случае. Так что, ребятки, вперед все. Сейчас еще говорят, новый там какой-то Ви выходит. Ну, мне кажется, Фуфляндия будет еще редкостная. Я вообще... Хотя его некоторые расхваливают. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Так, ладно, между тем продолжаем наш... Сейчас уже спуск вниз. Смотрите, тут какие-то туннели. И рычит кто-то, смотрите, каким-то вот ровным прямо таким вообще рыком металлическим. Так, вот монстры. Вот он выпал. На тебе врыло. Хорошо воткнул ему, да? Так, пора сдохнуть. Ай, ай, давай, 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 перезаряжайся. Фу, успел, успел, успел. Перезаряжайся, блин, он ведь, он, если насчет патрона докладывает, то остановить уже его нельзя, пока полностью не заполнит. Так что... Имейте это в виду, когда начинаете перезаряжаться в кругу монстров. Как я вот сейчас это делаю, не опрометчиво, меня коцают. Ну, вроде более-менее пока... Блин, а что-то у меня так мало этих. Один шприц остался всего лишь с адреналином. Да что ж ты будешь делать? Только начну перезаряжаться, за зараза выныривает. Страшно, страшно. Плохие, плохие монстры. Отвалите от меня. Опа, все, куда я сработало. Тапаем на В, на Е, e, там, не знаю, на что-нибудь. Вообще, по на Е. E. На вы что-то не работает. Хрен поймешь, какие куда их там. Ну так или иначе, если тапать не будете, то умрете. Имейте это в виду. Так, ну еще это похоже на какие-то шахты, да? Добывальческие. То есть тут что-то такое, видите, копали. Помимо того, что траншею разрыть. Путин туда жопа. Давайте лучше там зажигалочки пойдем. Все-таки он поджигает ее, и нам это не замедляет. Тихо, 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 тихо. Животное, не надо так. Так, аккуратненько. Вот, смотрите. Ой, их тут двое, мать твою. Ты сдохнешь ты. Еще один. Так, успел вроде. Даже не то, что успел, а попал куда нужно, ибо у меня уже патроны заканчивались, перезаряжаться бы приходилось. Он, видите, как зараза напрыгивает. Они очень круто умеют в прыжке траекторию своего направления менять. И, о, дробь, это приятно. И э, затрудняет это значительно ваше попадание по ним, друзья мои. Так что будьте осторожны, старайтесь э, целиться и стрелять выверенно максимально, когда уверены. Не хаотично, как у меня даже порой бывает. А теперь с перепугу просто. Ну, я думаю... Сообразите по обстановочке. Так, что у нас здесь? Здесь у нас какое-то разветвление. Смотрите, да, наверх. Нет, наверх, по-моему, тут нельзя никак пройти. Или можно? Не, по-моему, нельзя. Ладно, проходим дальше. Оглядываем каждый уголок. Здесь всегда что-нибудь спрятано. Что-нибудь доваляется. Будьте повнимательнее. Вот, видите, например, валяется чувак. Тихо, блин, что так там скри... Чувак валяется, правда, пустой. Да, я так понимаю. Сюда пролезть нельзя в дырку. О, тихо, там, по-моему, кто-то пробежал. Слушайте, я... До усрачки вас боюсь уже, ребята. Дали вспышку. За что здесь вспышку дают, не пойму. Но... Дискомфорт от этого тоже не испытываю. А наоборот даже. Так, вот здесь у нас будет такое маленькое отвлетвление сейчас. Разветвление. Вот вы видите, как он запр... А, <смех> Совсем слегка я его немножечко так не добил. И за это сразу платился. Мало того, что расточительностью патронов. И плюс еще по кодству не отпил. Вот сайга висит, друзья мои. Вот. Но почему-то взять в нее не получилось. Этот говнюк 
подполз, просто царапнул меня по башке и уполз вместе с трупом и сайгой, поэтому придется нам попользоваться по-прежнему пока что нашим пуканом. Ну, уж извиняйте, я не знаю, может быть я что-то неправильно сделал, вот, но покупать сайгу я точно не хотел. Уж меня извиняйте, не, 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 не хотелось бы совсем тратить деньги, хотя одни из деньги особо не нужны, повторюсь. Вот, но мы Сайгу найдем попозже тогда. Причем очень и очень скоро. Сейчас вообще такой, знаете, начинается, я уже говорил, да, вот с того момента, когда мы на болото вышли, сейчас начинается самое, наверное, интересное, что в этой игре будет происходить, и что ее разительно отличает от первой части. Блин, да что ж ты такая дрянь-то, а? Лежать, твари. Так, мы там вроде, по-моему, аптечек взяли, да, немножечко? Тихо ты, мать твою, так напрыгивайте на меня опять. Посмотрите, а успел меня опять продамажить немножечко. Просто дрянь. Да, все, вроде мы отбились, да? Или не отбились еще? Страшно. О, смотрите, пуколка. Ну, вот эта пуколка, кстати, это пулемет, который картечью тоже бьет. Он э, очень расходует сильно тоже патроны, так что... И не очень-то меток. Поэтому расход еще увеличивается благодаря этому. Фу. Э, причем, знаете, вот сейчас вот такое ощущение, что игра, такое ощущение, опять же повторюсь, движется к закату. Но нет, на самом деле сейчас все только у нас начинается. Весь экшен, весь страх Артемовского похода в поисках черного поиска ханны блин и для кого-то конечно может показаться немножечко затянутым как по мне так нет каждая локация каждое новое место в котором пребывает артем оно мне лично запомнилось ну ладно не буду пока забегать вперед смотрите какие тут летучие мыши бэтмен может здесь тусуется ну вот так или иначе Нам надо вниз, я так понимаю, да? Ну заходи, что ли? Что ты телепаешься-то? Такой прям город, как будто бы подземный, да? Кто-то строил здесь. Как интересно. Существуют ли в реальной жизни вот такие же казематы? Знаете, еще в этой игре себя чувствуешь заправским гномом из «Властелина колец». Потому что гномы же там живут под горой. Вот. И вот постоянно в таких вот потемках. Еще вот когда я играл в «Властелин колец» онлайн, там вот был аддон такой э, с морей связан. Вот там в море вот. Там целое, блин, несколько уровней надо прокачать было. Десять, по-моему. Там целая прям эпоха игровая проходила. И после того, как выходишь из нее... О, опять эти... Гл... Смотри, биомасса, что ли, это или что? Прям меня... Да что ж такое-то, а, кстати, со всех щелей атакуют. Там какой-то ультразвуковой. А, на стене. Это какой-то, по новый вид монстров, да? Я еще такого не встречал, по-моему. Ну ладно, будем и с ними тоже, слава богу, что они не так уж и тяжко убиваются. Вот, и когда после этой моря выходишь на свет дневной, такое прямо испытываешь облегчение, как будто побывал там, я не знаю, в аду. Так, это пуколка, пуколку мы не будем брать. Хотя, в принципе, если у кого-то нету, вдруг до сих пор хватайте и не пожалеете ни в коем случае. Потому что на вас эти сволочи будут напрыгивать адскими количествами сейчас в скором времени. Чувак давно здесь лежит. 
Бека тебя разворотила. Блин, не пойму, локации здесь как-то все понагромоздили. Вот не знаешь, куда тыкнуться, где уже был, где не был. Темно еще. Сложно очень ориентироваться. Хотя, блин, игрушка линейная. Но вот каждый уголок, тем не менее, приходится исследовать. Так, мы там что-то... Мы уже там просмотрели все, по-моему, да? Сим сюда залазим. Так, вроде больше пути не вижу. Так, опять там эти рычат. Только сзади не надо. Все, засейвилась игра. Можно смело... Давайте фонарик заправим. Можно смело прыгать. Сидите тихо, ребятки. Блин, может грену туда швырнуть? Она все равно меня увидит. Попробуем. Да, не получилось греной. Еще и расходую патроны. Золотым сердечником. Что поджигает их очень люто. Зато там окна носится неплохой. Так что лучше вместо того, чтобы на оружие покупать, тратьте на монстров патроны. Самый убойный, наверное. Самый убойный способ их устранения. Золотыми патронами. Они их поджигают, наносят такой, знаете, перманентный урон. Да и разовый тоже наносят. Так, еще один разодранный. дробью ну картечь картечь нам конечно же нужна так вот какой-то здесь смотрите лифт опять сейчас мне такое ощущение нехорошее что нас сейчас опять атаковать тут начнут видите смотрите сколько тут трупаков жутко конечно и ублюдок там валяется руки оторванные блин да незавидная участь у человека я вот просто секундочку представляю, вот, вот в реальной жизни так вот оказаться здесь, а? Вот как бы каждый из нас себя повел бы, а? Я бы, честно говоря, бы тут стоял бы просто бы и... От меня бы пар исходил. Потому что я то и дело бы писался со страху. Так, что-то там наливаться что ли начало? Ну да, пока, наверное, наливаться будет, сейчас нас будут атаковать. Вот я слышу уже рык. Опа, и он из ниоткуда появился. Потрясающе. Так, только давайте, ребятки, по одному сказал, зараза. Так, тихо ты, блин, еще, смотрите, живой, а. Вот дрянь, а, какая. Ну чё? Как-то неохотно монстр атакует. Чуть промахиваешься, в упор же луплю. Кстати, вот все равно заразу успевает меня дернуть. Да. Бывает жизнь огорчения. Стохните, сволочь. Закончились в самые... Он прыгает на меня, как я. Ой, потрясающе. Прыгает и раз, и два, и три. И, блин, жопа под три. Так, ну давай уже дохни, гнида. Правда, ребята, я когда вот записывал это видео, я до последнего верил, что у меня сейчас не золотые патроны тратятся. Так что уж наслаждайтесь, любуйтесь. Любуйтесь поджиганием врагов. Ну чё? А, все, можно залезть. Я надеюсь, хотя сейчас просто реально неоткуда монстриль появится. Кто здесь нам идти обычно любит, когда мы едем в каком-нибудь узенком, блин, люльке. У нас тут из этих, из своих траншей напрыгивают. 
Да, не быстрая. Не быстрый лифтик. Че, все? Приехали вроде. Смотрите, тут тоже трупачье валяется. И куча всякой нечисти. Дробовик нам. Вернее, картечь нам нужна, но ее что-то очень мало осталось, видите. И стратил все на этих прыгающих ублюдков, которые уже тут меня зателепали. Так, аккуратненько. Блин, что-то ой, стрёмно мне, да. Ей-ей-ей-ей, ты что такое вообще? Черепашка ниндзя. Знаете, еще похож на этого из Властелина колец. На тролля. Так, нам сейчас предстоит с ним сражаться, что ли, я так понимаю, да? Это он так рычал утробно. Да. Ну. Рекомендации вашим я последую. Мне очень много писало людей. Еще даже до того, как я сам играл и сам проходил, сам записывал, вернее, это самое. Что надо вот здесь вот, короче, его натравливать на колонны, вот эти вот, на камушки, которые вымощены колоннами. Он на них напрыгивает, ломает их. И, собственно, когда ломает все, запускается куда-то еха. Вернее, тоже запускается, он покинет эту локацию. Смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите-ка. Аккуратненько. Остаются камушки валяться. Приятно так. Для глаза на земле. Так, главное, вот не это. Шум он вас... Ить. То может больно нам приложить-то. Осторожно. Старайтесь на почтительное расстояние отходить от него. Так, опять вот он, короче, все сломал. Так, а что, вроде бы все, должно закончиться же его присутствие -то здесь. Да, закончилось. Убегает он, ломает стенку. Ну и мы следуем за ним. Первая фаза. Ничего в ней сложного нету, как можете догадаться. Так, и вот тут нам дают пополнить свой боезапас. Но я, как вы видели, ни одного, ни одного патрончика не потратил. Вот дробь, это приятно. Но, опять же, повторюсь, ее здесь очень мало нам дают. Понадобится зато этот, как его? Лечиловка. Потому что лечиловка сейчас э -э, на нас будет напрыгивать. Помимо этого монстра еще <coughs> другие. Ребятки, еще раз прошу прощения за голос засевший. Что-то у меня простудился немножечко. Но записывать надо. Бам. Так, ну здесь все канонично опять же. Так, а что ты? Ты убил своего, я надеюсь? Вот он как-то так прям сквозь него прошатался. Тихо. Все, закончилось твою мать. И он меня напрыгивает в этот момент. Ну что, придется тратить... Вот, кстати, вы видели, я потра... переставил патроны на другие. И у меня сейчас опять вот эти золотые зарядились. Какого хрена ты что-то не понял? Что за бардак? Ладно, они урона больше наносят, будем... Будем работать ими. Хотя работать ими сейчас не рекомендую. Никому будем ждать, пока это тут. Человек тортила разломает, все черты бабушки все несущие колонны. И вот деревяшечки, кстати, тоже он должен разломать. Так что... Ой, ё. Вот, вот я, кстати, про это говорил. Но, кстати, вроде как-то даже у меня ничего не покраснело. Я думал, вот одним тараном просто выносит сразу. Но нет, все. Не так уж и печально. Так. Раз. Колонну сломал. Давай, давай, иди сюда. Смешной такой монстр. Ой-ой-ой-ой, воу-воу, Васька полегче, подожди, нет, а, не шбурши так. Что так умереть могу от твоих притягательств. Бум. Разломал. Я вот э, не пойму, нужно, чтобы здесь разломал вообще абсолютно все, или то, что вот уходит в потолок. Вот эти вот деревяшки, которые в потолок уходят, колонны, вот эти вот каменистые. И этого достаточно. То есть то, что останется вот именно на земле, не обязательно доламывать им. Вот колонны. Вот. Так, 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 тихо, тихо, тихо. А что это ты не захотел? 
А, вот захотел. Ох, вот теперь вот он меня приложил. Причем с такой какой-то адской скоростью. Так, тихо, 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 тихо. Так, ну чё? Видите, пока еще нельзя никак его... А, вот, вот еще колонна-то я вижу, да. Еще колонна не... Дразрушил. Так, еще вот здесь бы. Желательно, конечно. Все, вроде тоже разломал. И последнее. Наверное. Надо еще осмотреться потом будет. Так вот, вот еще одна, значит, не последняя. Сейчас тут вот доламывает. Видите, простая достаточно битва. Так вот это вот надо, чтобы он доломал, интересно. Ну, попробуем тоже. Так, что он там лупится-то? Сам себя по голове. Так, все. Деревяшки его особо не тормозят. А вот, кстати, вот еще каменист. А, не, все, смотрите-ка. Вот, говорю, достаточно одного выстрела буквально, и все, он валится замертво. Прям промеж врагов ему. С чем это связано? Как вот по-дурацки придумали битву с этим с боссом. То есть надо, чтобы он все колонн взломал. А потом просто тупо промеж врагов ему одну пулю. Чем-то он так ослабился. Тем, что то ранил колонны. С трудом как-то верится, что он ослабился. Как визуально было бы заметно. Так, у нас, в общем, водоворот в пучину зеленистую такую заглатывает, захлебывает. И я, даже, друзья мои, думаю, нам пора прощаться на этом. На Октябрьском попадем в следующей серии, я уже надеюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новых выпусков. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока.